见到了两部古书，却就这样错过了，只差一点儿。我感应到了上界的气息，这书应该是进入上界了。上界何其广阔，若是进入星坟、阴域等地，谁也奈何不了。此书有灵，肯定不会再给人寻找机缘的机会了。少子，都怪你！若是早点将古书交出，何至于此？诸位。两块古书他都看过，肯定记下了一些经文。快说出来，上可留下姓名。经文确实都在我脑子里，不过我现在有个想法，愿和众位尊主商讨商讨。哼，盗取我族至宝秘术，还敢以此交易？滚！拦住他！这小子阅完经书后，一定得了大道，不可小觑。何况五色鹿就曾死得不明不白，我可不想跟这帮蠢材一样草率行动。是时候召唤帮手了。十号小兄弟，有什么条件开出来吧，不要再拖延时间了。好，那咱们就坦诚一些。我有两个条件，只要众位能答应。古书上的内容我自当奉上。其一，我与这三位萍水相逢，他们对古书的内容也毫不知情，望众位前辈不要去为难他们。十号兄，我们战力虽不如你，可也非贪生怕死之辈，要走一起走。众位的心意我明白，只是待会我施展的功法有些凶险，容易波及大家，你们还是避一避为好。<笑>十号兄弟多虑了，我们只求大道机缘，又怎会无故去难为这三位道友？哼，答应的这么爽快，恐怕不只是因为求出心切，而且根本没有打算遵守诺言。一言为定。快，趁此机会有多远走多远，待会就来不及了。放心，我不会有事。嗯，这是定位法器，师兄逃脱后。定要找我们会合。第二个条件，我的古书只分享给你九头蛇尊者一人，你再分享给谁，我管不着。休想！好狠，他想让我成为众矢之的。不过，倒可趁机解决那金玉，不然他总惹麻烦。诸位，这小子分明要挑拨我等，大家不要上当。我本人也绝不会独听经文，不如金屋前去如何？金屋，他不是疯了？那不正好？不会骗人。好，就依你。你将信息告诉金屋就好，这里毕竟是他家的祖地。正好，先替赵七斩杀金屋，一会儿再找机会对付那铁血古树。成交。还我毒造化秘宝！来得好。下一个谁来听经？哈哈哈九头蛇一族的蛇山到了。战道一道，无人可与争锋。哼，我族之人也到了。原来如此，我就说他们怎么会好心与我商谈，原来早已各自召唤了族人。没看到那小子凭借身上的战衣、胸口释放的秘术，能够秒杀尊者。此时还要内斗吗？对。那身穿战衣的小子才是大敌，先对付那小子
。这是徐峰被其他人出手暗算，看来是协议作废了。那就一战吧，染灭你，照样可探寻尸骸，搜寻古书。奇怪的法阵，这是四象阵，应是他们几族先祖所共知的阵法。四象阵，天上明明只有三方力量，何来四象阵？那是因为暂时凑不齐人手嘛。比如金乌要是还活着，说不定就能补全阵法了。这么说，现在的阵法不全？当然啦，不过那也不好对付。阵法不全，你们已经无法辩证了吧？嘿嘿嘿嘿，烧得好啊，大哥大哥，不如来试试我计划后的威力。对呀、啊，这样，咱们俩合力，一起搞个大的。蛇山，果然是个宝贝。吃我一拳！啊！咱俩配合，简直无敌呀！走，去找他们会合。宗族，今日与你不死不休。
我越变越强。师兄，我们来助你。石浩兄，我们在那边察觉到这边有能量波动，估计你正在苦战，所以利用刚刚给你的定位法宝，赶来相助。多谢此宝间内知识已了，我还有要事在身，就先告辞了。后会有期。要保重啊！小塔，你可算回来了。太爷，你寻到了什么机缘呢？哎，最深处混沌无尽，我无法追上其中的原始之门，连那不灭生灵也早就出了太古宝界。如今只看柳神会有何所得吧。你也无需伤感，天道不仁却也无私，万事皆有因果，多余的想也无用。我明白，遇事做事罢了。现在应该安全了，快把我家人放出来！他们不就在那儿？父亲，母亲。看在弟弟的份上，饶你们去吧。咱们回家。听说了吗？玄域出现了一个可怕的魔帝，只身一人，掀翻了上古大教不老山。魔帝，掀翻了不老山、嗯，的确不可思议。不老山肯定有神明坐镇，又有混沌法器。便是你我联手，也难以撼动。我倒希望有机会能结交此人，若有机会相见，我一定要将他奉为上宾。这魔帝到底什么来头？十国的人皇，荒域最年轻的皇者，那不就是小石？石浩，也只有他才当得起这名号，我早该想到的。弟弟，姐姐，我又来看你了。石皇陛下，哦不，魔帝陛下，你又玩什么花样？听说魔帝陛下一家团聚，特意向你道贺来了。那这个就是贺礼了，多谢了。啊，猴急。
，想动这东西啊，你得先听一个故事。没兴趣，你请回吧。啊，哎呀呀，听完故事，保证你不后悔。不后悔？很久很久以前，有一个女婴出生时天降祥瑞，举世震动。女婴长大后，果然天资非凡，实力远超同龄之人实行了神胎再变计划，让真身一分为二，一个为主身，一个为次身。从此以后，主身继续潜心修行，而次身则替他行走历练。还有这种功法？啊，真是个舞痴！你就不好奇，故事里的女主人公是谁吗？难道是月禅？答对了。次身负责行走历练，你的意思是，我抓的不是真身、嗯？不不不，主身、次身都为真身，只不过主身强大，次身稍弱。这两具真身，不管谁被斩，一身皆可复活另一身哦。所以，只要两身没被同时斩杀，就如同不灭宝体。而且，两身可以同时修行，将来归一之时，便是他圆满之日。可惜他次身被我捉了，恐怕归不了一了吧？<笑>要是这个自己求死呢？所以，你想想。这次身被你捉住，会不会是故意的？比如，想伺机窥探你的宝术和修炼法门，即便失败，自斩便是。魔帝陛下也无需太过担心，这就是传说中连真神都可封印的镇神珠。有他在手，你我可镇住月禅识海之力，令他无法发难。也不能自斩。嗯、你会这么无私的帮我？哎呀，你这么说，姐姐可要伤心了。<笑>当然，如果万一得到古天教的最高奥义，就算姐姐。善有善报喽。这红女知道上界那么多秘心，也和上界脱不了干系，不可不防。不过若不能真正控制住月斩，身边日夜有个心机莫测的高手，也的确是个隐患。那就祝咱们各有所得吧。这玩意儿要怎么用？你我先在安全之处做好准备，然后。你又要做什么？月禅，我们什么时候成亲？你在胡说些什么？奇怪，怎么有那魔女的气息？她刚才神色不对，也许是察觉到天狐的存在了。没准能利用一下，先套点信息出来。亲事怎么能胡说？择日不如撞日。今天就成亲如何？你再敢胡说，我……你要是能捉来那狐女，让她伺候我，嫁给你
，也不是不能考虑。这贱人，该死！这个简单，成亲后我就去捉他。来，抱一个。怎么，要谋害亲夫啊？你堂堂十国人皇，怎会这么容易就被人利用？你这话什么意思？啊？那劫天教的妖女就在此处吧？啊，那妖女来了，在哪儿？你怕是不知，她也来自上界。且上界道统之争，比起八域更加凶险。她不过是想挑起补天教和十国的对立，好坐收渔利。你以为那劫天教？就不想征服十国吗？小石，此刻你若收手，我可助你擒下那妖女。到时候你十国与我补天教，大可合作。古人，那家伙也是上界之人。少来，此前谋夺我十国的可是你们，人家劫天教，可未曾插手。小石，你甚至都不知道，那妖女是灵身真身。就任他摆布，当心他设局算计你。啊，你说的有道理。关于他的事，你详细说来听听。叶<笑>禅姐姐，想不到你这样的仙子，也会在背后搬弄是非呢。哎呀，天狐仙子，你怎么也在？少在姐姐面前装，我要是真不在，你是不是就要听他蛊惑？暗算姐姐了，完全没有，我才不会搞那些阴谋诡计，只是与月禅仙子畅所欲言罢了。再过一时，说不定我们都坦诚相待了。哎，现在气氛全没了。哎呀，这么说还是姐姐的错喽？那还用说？喂，你干什么？怎么怜香惜玉啊？可惜主身已遭擒，这次身已无需留的。什么？爹！你看，这不是成了吗？你们上界这些家伙，果然很危险。你这个臭弟弟，原来比狐狸还狡猾。想知道我的来历，直接问我便是，何必大费周章呢？问你。你嘴里有几句实话？讨厌！啊，这个颜色还挺难驾驭的哦。在皇宫之内，可保我万法不侵，让别人不敢打我的主意。姐姐偏要打你的主意。嗯、小心点啊！里面的气息异常强大。你的元神之力如此强大，幸亏没有放任不管。你放他进来，就不怕他将你我一同镇压吗？姐姐现在还在挑拨，不觉得太晚了吗？去，姐姐，可不要小瞧我手里的上古之宝——邪天术。
。小石，你可知与劫天教合作的人都是什么下场？当初的十亿可没跟我们合作，那下场……<笑>都想利用我，一会儿叫你们一个都逃不掉。胜利！狐狸尾巴终于还是露出来了。算了，姐姐可舍不得。趁你们那会，就现在。你声东击西，连沾我三花，夺我道国。<笑>螳螂捕蝉，黄雀在后。小石，我们走。<笑>三花之中根本没有奥义，上当。那三朵花就是补天教的最高奥义？不是，算你狠，死负印记。你分明得到了我的道国，是不想与小石分享吧？胡说。你早已将奥义藏在了本源烙印中，不杀你无法强取，又在撒谎。你不过是想独吞所得。小石，待我取出奥义，你我共享。你想灭口，分明是做贼心虚。嗯。小石，你这是要做什么？螳螂捕蝉，黄雀在后。不过谁是蝉，谁是雀，也难说得很。小石，我们可是最佳搭档。用镇神珠对着你的最佳搭档吗？好朋友间就这点信任，太寒姐姐的心了呢。哼。我有大事要办，等我回来。小塔，你去哪儿？镇神珠在线，恐怕是设上界，我要去问个明白。那你刚才怎么不出手擒住他？以为你能抓住他呢？我，原来小塔才是黄雀，不想沾惹因果，想干等着捡便宜。不过也不算全无收获。起码彻底制服了你，小石，你从头到尾都在算计我们。可恶，方才被薛举三花，元气大伤被薛举三花，元气大伤。薛晨，你好重。你，喂喂，你没事吧？我开玩笑的，你怎么真晕过去了？浩儿，大殿发生了何事？浩儿。这是，这，父亲母亲，这是补天教圣女月禅，是我抓的俘虏。你
你这孩子，怎可如此委屈补天教的圣女？这么如花似玉的姑娘，你也下得去手？此人应是十号之母。倘若落下病根，你往后可要一直照顾人家。他的态度，也许可利用一下。醒了，你身子弱，躺着别动。不知您是？我是这傻小子的娘，名秦一宁，曾经也是不老山的圣女。您是秦一宁圣女？嗯。我临下界前，听闻补天教一女婴出生时，生具异象，还特意去看过你，还真是秉承天地神话而出世啊！补天教与不老山渊源颇深，他又直接提及旧情，凭这层关系，说不定真能脱困。圣女，您当年那样惊艳，我也听说很多关于前辈您的传说，对您心有向往。这是那个清冷的仙子月禅，浩儿，还不过来赔礼？还有，是你弄伤了人家，这微药的事儿，你要亲自动手。啊，是。嗯，这就对了。等你们成亲后，一定要相敬如宾。嗯、月禅跟我这么投缘，我真的很欣赏他。早点办下婚礼吧。啊！前辈，您误会了，我跟石浩并非那样的关系。名讳空灵，仙姿玉骨，还这般善解人意。我一直想有一个这样的女儿，今日终于能如愿。那我做您的干女儿不就好了？等嫁给浩儿后，你就跟亲女儿一样了，还做什么干女儿啊？想不到我刻意迎合，反倒被他利用了。前辈，我们两教一向交好，纵然我与石浩有些误会，也不能这般困我，影响补天教与不老山的关系。放心，我会替你做主的。结亲之后，误会自然消除。这样的婚配，是否有点草率？不会出问题吧？浩儿将不老山掀翻，惹了大祸，而月禅仙子身份超人，其身后有无敌的大人物，也许同补天教联姻，能扭转浩儿的不利局面，消弭祸患。此事我已有决断。秦前辈，您也是古教圣女，就没有考虑过我的感受吗？作为前辈，我不是叶家人了，算是为你树立了榜样。怎么能说没考虑你的感受呢？补天教知道后是不会同意的。<笑>怎么会不同意？我可是知道上届补天教圣女有嫁人的先例。我家浩儿自是不输那些上届的天骄初代，配得上补天教的仙子。圣女，你可知，有时一个略有偏差的决定，可能就会造成。难以挽回的可怕后果，不老山与补天教，经不起那样一战。两个大教联姻是一场盛事，注定会让补天教与不老山更加强盛。谈什么一战？齐一宁前辈，只怕事与愿违。蝴蝶振翅都能引发海啸，蚂蚁决动亦能引发地震，更何况是如此大事？也许这一战，会波及整片上界。身为蝴蝶，翩翩起舞就可以了；若为蚂蚁，享受掘土的乐趣足矣。至于你，只需做那蝴蝶成双中的一只就足够了。那前辈是那只蝴蝶，还是那只蚂蚁？那与你无关。我只问一句：成亲可否？你真的要为恶吗？你觉得我会甘心做你的儿媳吗？彭九何在？彭九在。为浩儿大婚准备酒宴，考虑到月禅仙子的身份，不宜大肆宣扬，一切操办从简。是，太后。秦宁圣女，婚姻大事怎么如此草率？不然又怎么办？你。
你别忘了，我家浩儿毕竟是当事人皇，而你，曾经试图掌控世国，如此一来，除非你成为浩儿的妻子，不然又凭什么让浩儿对你既往不咎？这事的确麻烦，我这也是为你好，毕竟我是真的很欣赏你，是真心希望你做我的儿媳。事已至此，也许到时的将军将士。娘子，你我情投意合，快喝一杯交杯酒吧。嗯。娘子，虽是新婚燕尔，你也不必如此害羞啊。平日他都缥缈若仙，难得紧张有为，哼，跟我好好捉弄他一下。娘子，新婚之夜还要完成母亲大人让你我早生子嗣的命令，也难怪你紧张。来，为父帮你放松一下。娘子，春宵一刻值千金。依照母亲所言，咱们早早安心，也好早日生下子都散了，散了，别打扰他们小夫妻。哎，还不快走！大和天陛下的陛下吗？哎呀，这戏演的。真累死我了！来，给我也捏捏肩。想都别想！怎么不肯？刚刚伺候了你半天，你要是不还回来，我可要自己讨了。儿他娘，咱们得生三个孩子的，不然我娘会失望吗？三个？喂喂，我肉身无双，你咬不动的，小心别伤到自己。你住手！你，我告诉你个秘密。什么秘密？主生会来，你想不想捉到他？你跟那主生同为一体，你会背叛他，投向我？分成两具神态后，我们不可能还始终如一。哼，就这些，说服力不够，我不信。我担心他会来杀我。要杀也是杀我吧，救你还差不多。若杀你不成，也许会试着斩掉我。哼
他不敢来，咱们继续吧。折腾了一晚上，终于把他逼出来了。我倒是要看看，你们又要耍什么阴谋诡计。云星，他携神威而来，就算有神灵法阵守护，也会被击穿的。云星坠落，看来是孤城都要灰飞烟灭了。大家小心！小心精卫击穿，是不是大吃一惊？这攻击很强，不过我也比你们想象的还要强大。挡住了，好强的法阵！太棒了，太棒了！你俩这么算计我，我可不要吃亏。绝了感应，不过他俩感应这么强烈，只要带这个在身边，我就不信找不到干扰主神的机会。比如，让主神看到这个。却很厉害。真真的很强，要是小塔在就好了。不信，怎可如此依赖他人？始终有所依着，便会缺少忧患意识。在这天地之间，终究还是要靠自己。叶禅，你是来闹洞房的吗？闹自己的洞房，感觉一定很特别吧？我心向道，静若明月。仙子风采过人，气度非凡。既然一心奉道，只需在室外清修，又何必来我这凡间的皇宫呢？自然是有人亵渎圣教
，让我不得不了断。你那所谓的圣教，一再骚扰迁徙我石谷，今天我也正好跟你做个了断。修炼，联手对敌，一体同心，甚至远超同胞姐妹。今日，你竟能做得如此决绝！你我心意相通，此番前来，我刻意封闭了这种感应。你还不知我的来意吗？何况，身为补天教圣女，你竟做出与敌结亲这般亵渎圣教的行为。哪怕我不来，你自己也该有所决断。圣女，信了，决断，决断，就为了补天将那虚无缥缈的声明威严，就要我自灭行神吗？不要再让自己的错误继续下去了，斩断这具身体，我会让你复活，到时候。你还是圣洁无瑕、受万人仰慕的补天教圣女，来吧，跟我一起回归圣教，重新沐浴在圣洁之下。复生之后，我还是我吗？刚成仙就不想活了吗？闹了半天，你有了断的是他。他本是补天教圣女，我只是给他一个重回圣教的机会。<笑>重回圣教，回到你们那个泯灭人性的牢笼里吗？补天圣教，真是赫赫威严。几句话就想着抹消别人奋斗一生的意义，你们永远高高在上，觉得自己翻手之间就能掌管他人生死，凭什么？我凭什么？无论是外出历练，还是为教中事物奔波，那些事真的是我想要做的吗？不，那一切都是你们让我做的。我只是补天教的工具，只是你的影子。甚至，当你们觉得我不完美了的时候，随时可以毁灭我。既然你已觉得我是累赘了，那从此，你我各行其事，分道扬镳。你我曾为一体，就算蜕变分离后，也一直心有灵犀。今日何至于此？是你要斩我在先，又谈什么一体灵犀？你为何如此执迷不悟？确定要与我对立到底吗？你也说了对立，足证你是你，我是我。何况你若能现在退去，这对立自然不在。哼，幻化而出，未曾受过尊长教化，果然道心不坚，更易被污染堕落。最了解他的人是我，我来助你战胜他。你以为自己能改变什么？今日斩你行神，明我道心。
真龙宝术，去！要拼命了！捆绑宝术。鹏鸟所食的龙其实为大蛇，并非真龙，你克制不住它的。不过它的真龙宝术不完整，转换之间并不连贯，供真龙腹部。嗯、现在自动收腹，可以对你手下留情。向左退，以太阴之力化解，破开凤凰真火。与教外之人联手，你要正式叛教吗？不用理他，战胜他之后，我会帮你成为主神，再退神台。他怎么会知道？只要另一方被斩灭，你我都可再退神台。你到底告诉了他多少教中隐秘？我们夫妻之间根本没有秘密。沟通隐约，衍生无量神力，岂未能堪比神法？皎皎孤月，霜华满天。月华加持，他的力量将暴涨。在凝成真龙凤凰时，宝书威力也会更强。他虽然能调动磅礴的月之胜利，但只有片刻，不能持久。猜到就是如此。在将来，此术也许真会化作道痕，到时怕是会有无穷威力。可惜，你没机会了。那就试试看。月光胜利消退时，他有短暂的衰弱期。圣人剑意。
顺。已经遭受重创，且月之神力退尽，正处在最衰弱的时刻。这里太危险，我送你进世界宝盒。想来就来，想走就走，哪有那么便宜？接我这最后一击！不对，是陷阱。现在才发现，已太晚了。八座神级大阵，你真看得起我？你那刺身，既然有主身刺身之别，自然有些不同的手段。他也不知究竟，不过我与他毕竟一体同源，自然也不愿行太过决绝之事。这样正好，战胜以后。我自有办法让他回心转意。这次我要多谢你，这就上路去吧。小时，不过如此。从法阵中逃脱了，什么时候？他怎么做到的？哼！是不是忘记刺身已不在战场，无法感应我的位置了？嗯、我明明亲眼见你被我，那是我至尊谷所化的人形。倒是你，这就上路去吧。这样，我就有机会让你锁定错误的攻击目标。如今神级法阵无功，你还有什么手段？劝你看看周围，不要轻举妄动。小婵婵，怪只怪你天赋太强，成就虽高，年龄却小。这轮回宝术的减龄效果才能如此出众。我至尊宝术更深层的显化，都曾被你斩灭了一次
，连本体都受了反震之伤，你真的了不起。不过现在，你败了，我要好好教训教训你。哼妹妹，你的礼物，哥哥都收下了。轻伤而已，一会儿就好真有不少好东西。炎黄羽是太古真皇后代炎黄的原始真羽。武秦善的材料快要集全了。武秦善在上古年间就号称最强法器之一。这么看来，恐怕真有希望能制成。只是吸一口。治好了刚才战斗导致的内伤，这定是补天教的补天丹。据说只要还有一口气在，楚家他便可再生。倒是都是罕见的稀世珍品，可惜没有宝树传承。你得了他的宝具，他怎么样了？让他逃了。你还挺关心他的。我与他毕竟同源，旧情不是轻易能放下的。也是，你和他一体同心，不分彼此，想必很难违抗他的意思
，一体同心吗？曾经是吧，但现在，已经不可能了。如他所说，杀你之后再将你复活，到时候一切如初，有什么不好？复活，复活的我，还是我吗？神态蜕变之后，我见证世事，羁绊沉重木骨。感悟大道，也曾见证万家灯火，人烟气息；既曾遍历名山大川之雄浑壮阔，也曾见证过万类众生之苦求超脱。这一切的见证感悟，自然会让我生出属于自己的情感，自己的想法。拥有这一切的才是我。可主神要的，只是我的剑指与功法。这些对我来说最珍贵的东西，他却视为累赘。如今我与你成亲之事被他知晓，又没能将我带走，为保持圣洁，日后只会全力斩我，那会真正的将我杀死。看来你往后回不了补天教了，不如就留在我身边吧。嗯、那个。只是为了让我母亲放心，所以，所以你还是得继续假扮妻子。好，那咱们的合作继续，而且我还会将所学都传授于你，甚至包括补天术。毕竟你越强，我也越安全。首先，从真皇术开始。怎么了？没什么，只是这真皇宝术毕竟不全，终极仪式早已失传，连我自己都没有修成。嗯，你可能终究无法彻底练成。那可说不成。若是我修成了呢？你若能修成，真嫁与你又如何听说补天教的月禅仙子夜行皇宫，不过别说陛下没事儿，就连咱们整个皇都都没受损。嗯，陛下能将月禅打跑，真是人间难得的战绩了。又有人打上门了，慌什么呀？有皇都法阵在，又伤不到你我。你们怎么碰到一块儿？此前我去追那天狐仙子，回来的时候遇到柳神。那天狐呢？被他摆脱了。哎呦，不是吧？你那么大本事，连个人都抓不到？那石珠唯一故人所留，无尽岁月前我曾有过承诺，不伤后世石珠拥有者。喂，你一座塔而已，听语气好像跟那什么故人很有故事一样。难道你少管闲事？柳晨有正事找你。我离开石村已久，需要回去一趟。你也终于找到家人，何不带着他们，一同回去团聚？卢神，大劫前您曾说，要带着十寸避世，可怎么所见和以前一样
，这方山水灵气浓郁，故此方圆十里空间被我整体搬离。这就是他身后的那个神秘强者吗？怪不得孤身一人就敢与不朽传承对抗。这就是浩儿成长的地方。等等我，你快点！小浩，你终于回来了。左转移。你,你们是，是当年留下小浩的人。多谢您照顾浩儿。他能成长至今，真多亏了你。我们做父母的，感亏无极。啊，快起来，快起来！我把小浩当孩子一样，你们不必如此。族长爷爷，我的阿爸阿妈快回来了吗？他们去了很远的地方。族长爷爷，我不但找到了父母，还有个弟弟，他叫秦昊，天赋相当出众。他在外面凶名赫赫，没想到在这儿倒很是和善，而且看起来很受欢迎。秦昊哥哥，你是小不点叔叔的弟弟啊，肯定也很会掏鸟窝吧？<笑>走嘛，这边这边。大家小心。